Sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-75 juga turut dilancarkan saluran sukan bagi anda penggemar-gemar sukan tempatan dan juga sukan antarabangsa. Mm -hmm. Dan untuk pengetahuan anda semua, saluran sukan tersebut uh, akan bersiaran selama 24 jam di mm -hmm. MyFreeView. Jadi hari ini kita ingin mengimbau kembali uh, dan juga bawa kepada anda semangat sukan. Tapi apa-apa pun kita tinjau, kita saksikan ini terlebih dahulu. National Arena Beng Beng Harmony untuk uh, membalas dendam kekalahannya kepada Chen Long yang telah ditewaskan ataupun yang telah kalah dalam pertandingan akhir pada tahun lalu dan tahun ini adalah merupakan uh, tahun yang uh, diharapkan untuk Chong Wei bagi mencari kejayaan ataupun mencari kejuaraan buat kali ketiga bertemu dengan Cheng Long merupakan seorang pemain yang begitu agresif pemain Cina yang mempunyai ketinggian yang cukup tinggi enam kaki dua inci reach yang cukup baik dan di sini kita saksikan satu uh, serangan yang dilakukan oleh Chong Wei begitu baik sekali servis Chong Wei untuk Mata seterusnya ataupun untuk mencari mata seterusnya Satu lagi smash yang dapat dikembalikan oleh Chong Wei Yang uh, nampaknya uh, begitu tenang permainan Chong Wei pada kali ini Dan uh, Chong Wei yang seringkali terkandas Dan uh, dia setelah pun menjadi, ke, uh, menjadi juara pada tahun 2010 dan juga 2000 11 mengalahkan Kenny Chitago dan juga Lindan pada tahun 2011 dan merupakan satu kejayaan permulaan untuk uh, All England ini kerana sebelum ini uh, pemain negara yang mencapai kejayaan ialah uh, Hafiz Hashim yang berjaya mencapai kejayaan pada tahun 2003 satu permainan yang begitu tenang yang dilakukan oleh Chong Wei Ya, itu dia suara yang dirindui akhirnya kembali ke udara dan juga kembali bergema. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Itu dia Tuan Haji Abdullah Hashim, bekas pengulas sukan RTM. Kita membesar dengan mendengar suaranya. Hmm. Uh, bayangkan selalu ini kita dengar suara saja, ya. Tapi hari ini kita dengar suara dan juga figura itu sendiri di bawah ya. kotak tadi kita bawa untuk anda. Jadi itu sebenarnya gambaran lah bagaimana di belakang skrin, ya. uh, bagaimana ulas sukan tersebut dilakukan uh, dilaksanakan uh, bagaimana dengan info-info uh, dan juga fakta-fakta itu berada di hujung jari saja uh, beberapa tahun lepas juga boleh diimbau kembali dan dikongsikan dengan anda bagaimana ya. kerjaya sebagai seorang pengulas sukan ini perlu kita angkat dan juga mereka uh, ini sebenarnya lah yang membawakan satu mood satu hmm. aura uh, sewaktu sukan itu ditayangkan. Tuan ya. Haji ya. uh, difangkan sudah melebihi hmm. 30 tahun menjadi salah seorang menyampai pemulas uh, sukan ini kerana kali kos sejarahnya su uh, su dan jemaah terima kasihlah mm -hmm. kita berjumpa ni buat kali pertama saya jumpa kami kami juga ni. ucapkan terima kasih <laughs> kepada tuan haji ni kerana sudi bersama saya, kami saya, saya bertugas dengan tim sebenarnya uh, lebih 30 tahun ya. tetapi dalam uh, penlibatan saya dalam sukan uh, lebih 20 tahun lebih lah ya. uh, semenjak uh, saya sebab saya bermula di Ipoh masa itu mm -hmm. radio je lah mm -hmm. dan di situ saya mula berjinak dengan laporan sukan bila pindah ke Kuala Lumpur ni dia letakkan lambangan sukan masa itu bagian sukan baru ditubuhkan ya. kerana unit sukan ditubuhkan dalam lingkungan tahun 80-an sebelum itu unit sukan ditumpangkan ke ataupun dari bahagian hal ehwal hmm. hal ehwal awam masa hmm. itu dan orang-orang ni lah yang akan membuat sukan dan sebagainya di samping adalah part timer kita apa semuanya hmm. uh, dan, dan saya kebetulan saya pindah ke Lumpur pada tahun 82 jadi saya antara yang ialah staff yang boleh dikatakan pining apabila tertubuhnya uh, unit sukan di RTM ini ya. uh. setiap kali acara sukan sama ada sukan antarabangsa ataupun sukan tempatan um, selalu suara Tuan Haji yang dinanti-nantikan oleh para pendengar <laughs> dengar ataupun para peminat dan juga penonton sukan kita. Cuma nya um, kalau untuk Tuan Haji sendiri apa antara momen yang paling diingati lah sewaktu mengulas sukan tu ataupun mungkin ada acara yang paling diingati oleh Tuan Haji sendiri secara peribadi. Oh kalau nak ikut yang tu banyak Ais. Hmm. Memang banyak. <laughs> Tapi iyalah bila kita buat ulasan ni macam-macam uh, ada kita terima hmm. dan yang paling se antara yang paling saya ingat apabila saya menjadi salah seorang yang pertama hmm. apabila membuat live kita live masa tu uh, keadaan hmm. fasiliti tak, tak semacam ini lagi hmm. Hmm. saya pergi ke Singapura dua orang je seorang audio man seorang seorang saya berdua saya. Uh, berdua hmm. jadi terpaksa berganti-gantilah audio hmm. man terpaksa jadi AP 
dan saya terpaksa menjadi orang man ya, hmm. sebab keadaan begitu kita sia live dan itu salah satunya dan satu kenangan yang tak pernah saya lupa bila saya buat hoki live hmm. dari stadium baru di Ipoh masa itu stadium yeah. Ustaz Azlan Shah hmm. dan uh, dulu yang Maha Mulia berangkat naik ke bilik saya naik bilik komentari okey saya ingat dia nak datang begitu saja. Hmm. Rupanya dia tunggu start dari mula sampai habis. Dia ada belakang saya. Allah Tengok Rabbi. Waktu mengulas itu? Ah, ya. Saya tunggu saja. Sebab dia presiden hoki, presiden hmm. Asia dan sebagainya. Uh. Dia bekas player sebelah itu. Uh -huh. Saya kata ini kan salah saya ini. Apa pula kan dia kata. <laughs> Tapi Alhamdulillah. Tapi itu yeah. kenangan saya yang saya tak lupa. Nah. Hmm. Kalau... Okay. Tuan Haji boleh kongsilah kan sewaktu siaran pertama kali hmm. sebagai penghulas sukan. Bukan mudah sebenarnya boleh kita menghulas sukan ini. Kita memerlukan hmm. fakta yang sangat banyak, input yang sangat yeah. banyak. Uh, kajian yang mendalam perlu dibuat sebelum kita keluar live secara langsung tersebut. Jadi hmm. bagaimana pengalaman pertama kali sewaktu besar itu? Apa persiapan Tuan Haji pada ketika itu dan apa yang bermain di fikiran Tuan Haji sewaktu oh, itu? Saya nak tahu, uh, saya dulu, eh, kita dulu, bos-bos kita garang. Haruh-haruh ada banyak. Lah. <laughs> <laughs> Tapi Alhamdulillah kerana kegarangan atau hmm. garang di orang kita dapat ilmu yang banyak dan juga kita uh, mencari seorang yang apa ni yang walaupun kita berjaya lah boleh katakan berjaya lah hmm. saya mula-mula buat komentari hmm. untuk Sukan live masa tu? Uh, kalau tak, kalau, kalau, tanya, kalau ya, saya, First... saya takkan lupa sempat saya oh, mandi okay. <laughs> sebab apa masa tu tahun 82 okay. squash Mm -hmm. Jahangir Khan mm -hmm. Squash tu masa itu memang tak, tak ada famous. Tak ada langsung orang Malaysia pun tak apa yang tahu yeah. Orang yang main je mm -hmm. uh, Saya ingat meja mana yang pun belum uh, Meja mana yang baru main masa tu saya rasa mm -hmm. Masa tu Jahangir Khan Apa semua Kita court uh, Dia ada satu je di Subang Jaya mm -hmm. Masih ada lagi sampai sekarang Di situlah saya tak tahu apa dia squash Saya tak tahu apa saya terpaksa belajar Dalam masa dua minggu sebab mm -hmm. apa Dua minggu sebelum sebelum live Ketua saya telefon uh, Rah, oh, garang dia. Dia kata minggu depan, minggu dua minggu lagi squash live. Hmm. Oh sudah kata saya hmm. squash pun saya tak tahu. Hmm. So saya terpaksa belajar beli buku tak faham. Hmm. So terpaksa ambil orang suan tak tapi saya dan tak. sampai situlah hmm. saya buat buat. Alhamdulillah Tuhan bagi kat saya lorong dengan mudah. Dari situ pula saya melangkah melangkah melangkah. Ya. Dari situ Jadi, bermulanya ha. menceburi kepada tengok pada suka-suka lain dan sebagainya. Ha. Kalau anda ceritakan um, sukan apa sebenarnya yang jadi favorite kepada Tuan Haji sendiri untuk ulasan? Oh saya saya banyak terlibat dengan badminton sebenarnya dan hmm. uh, bagi kita bukan bukan kita walaupun kita favorite tapi kita tak boleh nak nak apa nilah hmm. kita kena buat semua sebab kita bukan BBC hmm. kita bukan stesen-stesen yang dikhususkan untuk satu sukan satu sukan yeah. ya bola sepak dia bola sepak aja kan hmm. dia, kalau kita pergi BBC dia mesti memang dia dia khususnya itu hmm. kita tak ada lepas badminton kita buat hoki lepas hoki kita buat <laughs> apa kita buat bola lepas yeah. bola itu yang jadi bola apa masuk dalam kawasan di itu kita <laughs> jangan salahkan pengelola sebab apa kita, <laughs> kita semua kita kena buat <laughs> Tapi Alhamdulillah, bila okay. macam tu semua peraturan mm -hmm. dan undang-undang sukan kita terpaksa belajar. Yeah. Tapi satu is, bila kita belajar, kita dari susah, kita mm -hmm. tak tahu kita susah. Bila kita berjaya, kita puas. Mm -hmm. Kepuasan kita ada. Mm -hmm. uh, sebab, uh, yelah, uh, orang kata kalau dari susah kita nak dapat, bila kita dapat memang seronok. Mm -hmm. uh. Minat kena ada juga. Eh? Uh, untuk menjadi pengulas sukan bukan saja minat kita hmm. terpaksa pengorbanan kena sebab apa sukan ada tournament selalunya hari cuti hmm. cuti sekolah sukan okay. cuti minggu sukan anak-anak hmm. tak boleh pergi ah. <laughs> terpaksa pengorbanan terpaksa ada lah lepas tu minat kena ada dan kesungguhan kena ada dan yang penting bagi kita terutamanya masa saya dulu uh, kita ni sebagai staff ATM kita ada etika etika hmm. kita kena jaga itu kalau kalau ada yang itu saya rasa Uh, lengkap lah. Ya. Uh. Pasal sukan ni dia berlangsung lama dia bukan 3 4 jam je. Kita nak tunggu ha. liga habis berhari-hari, hmm. berminggu-minggu kadang-kadang hmm. itu pengorbanan yang perlu. Lagi eh, lagi satu so, uh, sebab sukan bukan kita plan. Yeah. Kita hmm. ikut planning orang lain. Kadang-kadang hmm. hmm. dia, dia, dia tangguh, kadang-kadang dia uh, jadi maknanya kita terpaksa mengikuti perkembangan sentiasa. Ya. Yeah. Hmm. Sentiasa. Hmm. Tambahan lagi peraturan-peraturan sukan uh, semenjak saya terlibat dalam sukan ni Perubahannya terlampau banyak. Lepas satu-satu, lepas satu-satu, badminton berubah, hoki berubah, hmm. semua berubah. 
Dan uh, itulah dia uh, Tuan Haji kita nak cakap pasal RTM dan juga sebagai penyiar rasmi sukan ni. Hmm. Uh, kita lihat banyak uh, penglibatan negara dan juga RTM dalam menyiarkan sukan-sukan di peringkat antarabangsa yang mana kita jadi tuan rumah seperti hmm. sukan si sukan olimpik juga ini satu kebanggaan juga untuk buat bukan saja untuk negara tetapi hmm. juga untuk RTM. Penglibatan Tuan Haji sendiri dalam uh, sukan-sukan yang berskala besar ataupun kejohanan sukan yang berskala besar seperti ini yang pernah Malaysia menjadi tuan rumahnya Tuan Haji. Oh, kita selalu jadi tuan rumah kita tak banyak hanya yang paling besar kita jadi sukan kemobel ya. selainnya mm-hmm. uh, sukan si yeah. dan macam Pele Thomas sempat semua tu biasalah dia 2 tahun sekali tetapi yang besar mm-hmm. yang 4 tahun sekali hanya uh, kita jadi apa khusus untuk sukan kemobel saja mm-hmm. dan kalau nak ikut nak ikut pun pada saya apabila kita khusus sukan kemobel kita dari segi persediaan kita memang hebatlah hmm. sebab pengalaman saya pergi ke negara lain ya. kalau sukan ke mobile kadang-kadang gudang je letaknya kita dah siap dengan IBC kita dah siap yes. semua sekali hmm. so, kita okey hmm. uh. IBC dibina pun sebabkan ah, sukan ke mobile sebab kalau yeah. sukan ke mobile itu sebab kita ada kan IBC itu pun kita terlepas untuk sukan Asia apabila kita uh, bersaing dengan Doha Qatar hmm. last minute Doha Qatar sepatutnya dah dah kata Malaysia sangat dah. <laughs> Kita pun dah prepare lah. Uh, mm-hmm. Tapi masa tu ialah Tuhan tak izinkan agaknya. Mm-hmm. Qatar je Tuhan rumah sukan Asia. Mm-hmm. Kalau tidak itulah sukan yang paling besar kita. Betul. Tuan Haji, kita ada apa ni dekat ITM ni kita ada banyak semis channel baru hmm. uh, yang bersiaran selama 24 jam selain hmm. pada saluran berita ITM kita ya. juga ada sukan ITM bersiaran selama 24 jam hmm. uh, di mana kita cuba sebenarnya untuk um, memberikan apa yang penonton mahukan hmm. uh, selain pada hiburan berita uh, dan hmm. sukan lah antaranya jadi macam ni kalau Tuan Haji boleh beri sikit komenlah bagaimana sebenarnya kita lihat era pendigitalan uh, dunia penyiaran kita sudah semakin berubah cuba untuk mengangkat Uh, apa siaran sukan hmm. sebagai salah satu siaran yang uh, diperlukan dan juga diinginkan oleh orang hmm. ramai. Yalah uh, berbanding dengan masa saya dulu kalau sebut RTM sebut sukan RTM sebut sukan RTM yeah. sebab kita satu stesen masa hmm. tu. Hmm. Tapi sekarang dengan uh, keadaan dengan ke- kemudahan yang ada dengan digital dan sekarang ni saya rasa uh, RTM perlu uh, mencakupi ke semua sekali. Ya, selain daripada siaran kita sebab apa saya bila saya perhatikan di di luar sana kadang-kadang ialah yang yang muda-muda apa kumpulan Y kumpulan X sekarang ni ya. uh, dia lebih suka kadang dengan gadget-gadget ni orang gitu. Ya. Ya, yang itu pun penting juga eh. penting ya. untuk menarik uh, penonton dan juga untuk uh, mengikut uh, kita punya atau apa mengikuti kita punya siaran. Ya. Karena sukan sukan satu elemen yang saya rasa uh, membawa ke arah apa yang kita hendak oleh negara kita kita ada perpaduan di situ kita ada semangat di situ kita ada macam-macam di situ semanjang sini uh, bayangkan kalau takro di uh, dulu orang Melayu je uh, tonton hmm. tapi satu ketika kita buat ATM sini ATM hmm. combine dengan mas dengan utusan kita buat kejohanan dunia China datang India hmm. datang ya. uh, dan sekarang China kita kita latih dia orang dia orang dah kuat pergi kita hmm. Korea dah, pun dah, dah, dah Korea, kuat dah. Korea, Korea kita orang kita yang pergi latih dia orang lagi kuat pergi kita sekarang orang dah menang ah, dia orang dah menang dengan kita. Mm-hmm. Jadi maknanya uh, untuk perpaduan untuk apa ni saya rasa dalam bidang sukanlah yeah, yang yeah. yang terbaik tu. Ya. Yeah. Uh, ni nak cakap pasal kerjaya sebagai pengulas sukan ni mm. tuan haji bukan mudah ya bukan bukan semudah-mudah kita datang bercakap dan juga mengulas. Uh, mungkin berbeza dengan pelapor sukan, pembaca mm. berita sukan. Pengulas sukan ni sendiri kan kalau kita lihat uh, mungkin mendengarnya itu orang kata ah mudah saja kita ulas dan bercakap tapi di sebalik tabirnya tu banyak benda <coughs> dan banyak perkara yang perlu untuk difikirkan dan juga perlu untuk dititik beratkan. <coughs> kalau Tuan Haji sendiri nak memberi nasihatlah kepada generasi baharu pengulas sukan ini, <coughs> apa sebenarnya perkara yang paling penting sekali untuk kita buat ulasan sukan? Okey. Uh, masa saya dulu ialah macam kita saya kata kita bukan ada pengusaha susan hmm. uh, peraturan dan undang-undang sukan itu mesti ada dalam kepala satu ya. yang keduanya um, ke apa ni bahan kita kena ada lah macam saya dulu saya dulu tak ada komputer tak ada hmm. Hmm. telefon handphone semua tak ada hmm. yang ada yang paling canggih sekalipun teleprinter hmm. mai tahu teleprinter Oh, sengah, 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 tak tahu, tak tahu. Sebab itu akhbar pakai yang, yang luar-luar negeri sampai itu je. Bila nak cari bahan dulu, hmm. saya 
katalah Olimpik tahun depan. Ya. Atau sebelum tahun ni satu setengah tahun dah, dah get ready dah. Cari, oh. cari sana, cari sini, cari sana. Dah buat persiapan. Ah, persiapan dah. Jadi dia bukan mudah. Uh -huh. Dan kalau kita kalau sampai ke peringkat macam sekarang mudah. Macam sekarang semua di hujung jari. Uh -huh. Tapi walaupun di hujung jari, uh, saya rasa lebih baik uh, persediaan lebih awal untuk kita faham kita mahir supaya kita tidak apa ni tidak terganggu dalam membuat ulasan sebab ulasan ni ialah secara live mm -hmm. kita tidak ada panduan kita tidak ada apa mm. hanya cakap kita saja salah silap ha, itu itu bahaya sikitlah kan mm -hmm. yang uh, kalau kita ada persiapan yang ni kita akan uh, kita akan yakin sebenarnya yeah. uh, jadi maknanya bahan perlu Uh, uh, segala persiapan tu adalah persiapan yang kira perkara, perkara yang wajib lah. <coughs> ya? <coughs> Kalau kita masuk itu saja kita tak tahu apa susah kita. Yeah. <coughs> Sebab kadang-kadang ada penonton lagi tahu beri kita, Pak Haji. Yeah. Salah sebut lagi kena boleh. <coughs> Sekarang bukan kata orang dewasa budak-budak <coughs> yang yang enam tujuh <coughs> tahun apa dia cakap <coughs> ni. Pasal apa dia orang dah mula dengan apa ni semua dah ada di tangannya kan. <coughs> Macam dulu kita cakap apa pun tak tak kisah yeah. lah. Sebab dia orang nak cari tak ada ya. sebab sekarang ni dia ha, ya. satu cabaran bagi pengulas-pengulas baru yang saya rasa uh, perlu ada kesungguhan dan perlu ada kekuatan mm -hmm. untuk uh, mengatasi ataupun untuk mengatasi ini yang yang megang-megang ni ya, yang lebih cepat tu ha, dia lebih cepat um, sudah pastinya uh, sewaktu zaman tuan haji bertugas juga sahabat-sahabat uh, yang seangkatan dengan tuan haji datuk rahim razali mm. Allah ya ham uh, datuk hasbullah allah juga mm. turut uh, berkhidmat ketika itu dan mm. juga mereka nama mereka juga turut dikenali pada ketika itu. Jadi um, bersama dengan sahabat-sahabat seangkatan ramai yang mengatakan um, generasi ketika ini tidak boleh nak menandingi kehebatan suara, penyampaian dan juga isi serta uh, kita kata kandungan yang disampaikan oleh generasi terdahulu. Apa yang membuatkan generasi terdahulu ini begitu dekat di hati penonton dan peminat? Tak ada. Okay. Dia apa-apa pun rohnya kena ada. Hmm, hmm. Kesungguhan kena ada, keyakinan hmm. kena ada dan um, macam yang saya kata tadi, kalau satu yang susah kita dapat, kita nak cari susah, kita nak present pun kita nak present dengan dengan kita rasa kita dengan jayanya ha, di situ dia dia akan datang semangat dan kesungguhan. Jadi apabila kita dapat menghayati sesuatu sesuatu apa sesuatu yang kita buat tu, hmm. maknanya penonton akan dapat menghayati semuanya. Kita tidak tidak begitu sajalah kita kata secara lepi begitu saya tak. Uh, sebab apa kita dulu bila kita nak dapatkan sesuatu katalah kita nak buat nak nak buat satu apa ni uh, kita kata liputan satu kejohanan persediaan kita kesusahan kita nak cari bahan kesusahan kita saya dulu kau uh, ko siapa semua saya terpaksa berkawan okay. uh, tapi tidak tidak berkawan baiklah berkawanlah berkawan uh, dan uh, sebab apa saya nak kan benda-benda ni sebab di belakang tabi kita tak tahu apa dia punya masalah referee kita tak tahu apa dia punya masalah ya tempat berkawan dengan orang tidak kita tak dapat <laughs> dengan players bukan saya berkawan dengan anak saya berkawan dengan bapa <laughs> <laughs> ada yang sempat macam tu ya. untuk, untuk mendapat untuk mendapat ekstrak maklumat maklumat ya. untuk untuk sebab kita apa? bila buat TV ni bahaya sikit hmm. benda, benda gambar dok ada kita nak tempat yang belakang yang orang tak tahu yang tempat kita ya, apa betul. yang tempat kita highlight kan ya. macam radio Nah, radio satu komentar yang susah sebab saya dua belah kaki sebenarnya hmm. radio dengan TV ketua saya dulu ketua radio dan TV hmm. jadi saya terpaksa dua belah kaki ya, radio ya. buat komentar susah sikit ya. dan uh, TV mudah tapi bahaya hmm. nah, itu saja ya. okay, ini kalau kita nak tanya juga tentang ya memang mudah untuk membuat ulasan ataupun uh, mungkin uh, agak menggembirakan kalau nak buat ulasan apabila kemenangan berpihak kepada Malaysia contohnya hmm. perlawanan badminton hmm. tetapi kalau sekiranya kemenangan itu tidak berpihak seperti mana uh, Lee Chong Wei di Sukan hmm. Olimpik hmm. yang mana di final hampir-hampir uh, nak menang dah ni hmm. tapi tak menang dan hmm. macam mana nak membawa gambaran kesedihan emosi rakyat Malaysia yang menagih kemenangan itu Tuan Haji Kedi nah, ikut undang-undang apa ni peraturan ataupun yang hmm. perlu ada dekat apa ni pengulas ya. dia tak boleh bias hmm. tapi bila sampai peringkat internasional takkan kita nak biar begitu saja ya. ya. <laughs> memanglah kita terpaksa sign orang kita di mana-mana pun macam tu hmm. ya pengulas mana pun macam tu bila sampai internasional olimpik ke apa ke yang melibatkan internasional dia akan tumpukan sebab kita dulu peraturan kita senang aja 
Mm -hmm. Ini pesanan daripada orang-orang lama dan juga ketua saya. Tak ada orang kita, cari orang sosial Asia. Mm -hmm. Tak ada orang sosial Asia, cari orang Asia. Mm -hmm. ha, itu itu kita kita terpaksa ada sikit lebih. Lah. Mm -hmm. <laughs> Satu lagi, okay. um, bila cakap pengulas sukan ini kena ada suara, Tuan Haji. Mm -hmm. uh, perlu ada suara sebagai pengulas sukan itu. Kalau tak ada, tak boleh uh, menjadi pengulas sukan. Dapat Tuan Haji. Yeah. Uh, sebab apa? Dia bukan sekadar suara. Mm -hmm. Sebenarnya, uh, Uh, yang 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 perlu ada lakonan kena ada juga hmm. sebab so, so dramatik tu ah uh, dramatik tu kena ada juga dengan keadaan suasana tu kita nak kita nak menarik penonton kan hmm. Hmm. kalau kita dah asyik a uh, modern tenor saja hmm. dia tak sampai ke mana dan itulah kita tengok setengah setengah pengundas dia dengan dengan gaya dia dengan kadang tinggi suara dia kadang rendah dia dia ada ikut ikut suasana lah hmm. sebab apa ini menjadi salah satu daya tarikan lah. ya hmm. Hmm. kalau gol tu macam mana nak menjerit ha uh. <laughs> itu itu suara kena ada ha, tu juga itu, kan? ha, itu kena adalah okey okey ha, sebab dia ada dia ada climax ada 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 apa ada dull moment ada hmm. ha, adalah dia punya ni dia ada ada yeah. dia punya apa yeah. dia pasal punya dia. Ha, pasal dia hmm. kena ada hmm. ya untuk terakhir sekali uh, harapan tuan haji uh, kepada uh, penerusan legasi RTM sendiri dan juga bersepeda dengan ulang tahun ke-75 hmm. RTM tuan haji um, Sempena dengan 75 tahun ini, saya rasa untuk pengulas sukan dulu, uh -huh. pengulas sukan saya rasa uh, kita tidak tidak ada masalah. Cuma saya harapkan kita dapat mengekalkan apa yang kita ada dulu, dulu uh, untuk ulasan ini, RTM lah yang paling best ya. uh -huh. dulu. Dan kita harapkan uh, pengulas-pengulas baru dapat mengekalkan dengan kesungguhan yang ada. Uh -huh. Dan uh, pada keseluruhan RTM, saya mengucapkan selamat uh, menyambut uh, hari RTM ke-75 tahun. Semoga uh, RTM akan terus maju ke depan uh, dengan moto yang kita moto kita sekarang apa? RTM sentiasa tetap unggul, tetap unggul, unggul. dan mudah-mudahan dengan uh, terus unggul. Uh, yeah. uh, dengan terus unggul itu akan uh, akan menjadi kenyataan dan uh -huh. maknanya kesungguhan kena ada dan disiplin kena ada itu saja. Okay. Insyaallah right. RTM 75 tahun terus unggul. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Haji Abdul Wahab kerana berkongsikan pengalaman bersama dengan kami dan juga sekalung tanya juga sekalung penghargaan kepada Tuan Haji uh, berkhidmat bersama dengan RTM untuk sekian lamanya. Terima kasih. Walaupun saya dulu ada di offer uh, hmm. di Bumerata Cukuk juga tapi hmm. saya sayangkan RTM saya tunggu sampai saya pencen. Oh. <laughs> Kesetiaan itu kami hargai dan juga yeah. tidak dapat digambarkan dengan kita kata terima kasih kepada Tuan Haji. Uh, itulah dia cerita uh -huh cerita kepada bagaimana di sebalik tabir tentang pengulasan sukan dan juga di sukan di RTM Seri serapa si anda boleh menonton kami di salon sukan yang baru saja dilancarkan. Uh -huh. um, baik seterusnya kami ingin bawa anda 